，魏无羡还有些惋惜，蓝忘机甚至都不用看他，只听到一声弃婴，就知道他在想什么了。他把人揽进怀里，安慰道：“看来我们毕业之后，学校发展的很好，好事挺好的，我也挺开心。”可是他本来是想拉着蓝忘机，一边逛母校，一边追忆过去的美好年华，哪能想到一进校门。最显眼的那栋建筑就大变了样子，那栋图书馆被翻修过。以前老旧的图书馆虽然没有那么高大上，但古朴的气息也是别有一番风味的。更重要的是，那里算是有着他和蓝忘机最重要回忆的地方。现在大变了样，不免觉得惋惜。蓝忘机把他搂紧了些，没关系，等会我们进去看，说不定没什么变化呢。两人先是一同去拜访了老校长。看到这两位事业有成的青年，校长欣慰的不得了，更别说魏无羡念书时还给他留下了十分深刻的印象。虽说校长没有亲自教过他们，但那四年里表演系的每次大小活动，魏无羡都必定会出现，忙里忙外活蹦乱跳的。老校长拍着他的肩开玩笑的说：“以为他毕业后会在圈内更活跃，未曾想到是低调起来了。”无羡，以前每年收到你署名的捐款时。我都以为不多时你就会回学校看看呢。言外之意是每次都只见他的钱，不见他的人。魏无羡听出了校长话里的一丝丝埋怨，有些不好意思的挠挠头。他进卷后遇到的困难不是一件两件，自己的问题都还解决不过来，再加上不想一个人孤零零地回来，所以才拖到现在。现在有了蓝忘机，一切自然不一样了。他偷偷瞄了男朋友一眼，嘴角微微翘起。被老校长尽收眼底。对于二人轰轰烈烈公布关系那件事，校长自然也是有所耳闻，就把话题引到这上面来了。魏无羡也毫不遮掩，简单叙述了一下两人如何相识、确立关系的。只不过里面的很多弯弯绕绕，实在不方便拿出来讲，索性就照着圈内传闻的那样概述了一遍。老校长眼里露出些诧异，不禁问道：“你们不是读书时就在一起了吗？”啊，校长。那时候我和蓝湛都不怎么熟呢，魏无羡也很疑惑，看向蓝忘机，对方似乎有点躲避他的眼神，他的眉头便皱得更深了。他反复回忆着，以前他是喜欢缠着蓝湛，但是对方态度不冷不热的，那时和他交流的机会不可能多。难不成校长运气这么好，每次两人在一块都让他给撞上了？老校长若有所思道：“那也许是我老头子记错了。”我记得你们读书的时候，经常形影不离的。魏无羡忍不住笑，侧身把胳膊搭在蓝忘机肩上，朝他眨眨眼。我们呢，应该只能在成绩榜上形影不离才对。你说是不是啊，蓝湛？他原以为蓝湛会被他这个笑话逗笑的，没想到那人再次躲开了他的视线。魏无羡敏锐地察觉到有什么不对，几乎可以肯定，一定还有什么他不知道的事情。蓝忘机没有告诉他。不过现在在长辈面前，他只能不动声色地将各种疑虑隐藏下去。老校长握着他的手，感叹道：“你们这一届，你和忘机都是最优秀的那一批。现在看你们发展的好，又过得幸福，我就放心了。”校长哪儿的话，为母校争取荣誉、做做贡献，本来就是我们应该的嘛。蓝湛现在可是大影帝，现在的小年轻要是出去说自己是这个学校的，肯定倍儿有面子。三人又随便聊了几句，校长便送他们出门，顺道嘱咐他们小心点。这个学校的学生有不少都是他们的粉丝。魏无羡挥手和老校长道别，刚一放下手，熟悉的铃声就响彻校园。魏无羡暗道不好，一下课了蓝湛被认出来的风险就更大了，于是赶忙拉着人就从后门溜了出去。蓝忘机并不知道这条路，问他去哪？图书馆啦，刚才不是你说的吗？察觉到蓝忘机情绪不太对，魏无羡小声道：“刚刚在校门口，你说里面可能没什么变化，所以我们去看看呗。还是说你有什么其他想去的地方？”蓝忘机背对着他，没说话。魏无羡见他这奇怪的样子，有点心慌，想起校长的嘱咐，猜测是不是让他想起了什么不好的事情。他自己一向不担心这些小事，就算被认出来了，大不了拉着人跑呗。这光天化日之下，他就不信还有人会拿东西往他身上泼。他哈哈笑道：“蓝湛，我就知道你肯定不知道教务处和图书馆后门是连通的，这条路比大路近多了，人也少
，应该不会被发现。你要是担心图书馆人多，那我们进去看一眼就出来。”他对这个地方有怪异的执念。今天既然有空来了，他真的很想进去看一看。不是，蓝忘机轻轻摇头。那是为什么？魏无羡有点担心，走到他面前，捧着他的脸，让他直视自己。有什么顾虑你就跟我说，我不想逼着你做你不愿意的事。不是不愿意，这是第三次了。蓝忘机虽然回答了，但依旧没有对接他的目光。魏无羡等着他说下文，却一直没等到。他有些丧气，不知为何，有种一夜回到解放前的感觉。可他不知道问题出在了哪里。他也没想到，打破这份寂静的会是另一阵铃声。蓝忘机接起电话，十秒不到的时间，回了句好，就挂掉了电话。魏无羡捕捉到眼前人舒展开的眉头，有点想问是谁打来的，但害怕问了蓝忘机还是会这样沉默。是经纪人。魏无羡还没反应过来，他这是在回答自己心中的疑问，就被人抱进了怀里。扯下他口罩和封唇的动作，一气呵成。看来刚刚自己说的话，蓝忘机就听进去了这条路人少这一句。要是放在几个小时前，他说不定会反客为主，把蓝忘机扑倒在草坪里。可现在被这么亲一通，他只觉得心里堵了团火气，轻轻推开了他。你今天有三次躲避我的视线，魏无羡的眉眼都皱成一团，不悦的陈述道：“不给亲。”他刚想说，如果你不想去，那自己可以一个人去。就听蓝忘机道：“有新的工作安排，要回去了。”可是今天你不是没通告，还没说完，魏无羡就想到了几分钟前的那个电话，泄气道：“那好吧。”他可不是会影响对象工作的那种人。蓝忘机依旧紧紧牵着他，似乎是在考虑此时做什么会让他开心一点。魏无羡任由他牵，不过说出的话可就没有身体那样诚实。回去就回去，不过你可别后悔。说完，重新戴上口罩，自嘲般的想：蓝忘机那么自律坚定，清楚自己想要什么的人，怎么会后悔呢？魏无羡不知道的是，蓝忘机也是会后悔的，并且不是一次两次。也许是性格原因，就像魏无羡数次吐槽的那样，说他偶像包袱太重。蓝忘机一向都是好面子的，可偏偏魏无羡每次都以看他是面子为乐趣，一再逗他。后来自己冷淡的次数多了，魏无羡便不再来烦他扰他。人真的是一种很奇怪的生物，也就是从魏无羡见到他不再黏着他开始，他的心里生出了一些诡异的情绪。现在的他给这种情绪定义为悔。那个时候，他就完全受他支配，以至于他会在食堂排队时默默排在魏无羡所在队伍的后面，吃饭时选在那人身后的桌子，本来都会推脱掉的戏内活动，他都会或多或少但一次不落地参与。有次是上台和魏无羡同台演出，更多时候都是在台下看那束光。如今的得偿所愿，教会了他一个道理：世界上没有后悔药，可只要愿意去争取。总是能为自己争得再来一次的机会的。